Avant de commencer, je veux avoir votre attention pendant juste une petite interlude qui n'a rien à voir avec l'émission du jour. Pendant le montage de cet épisode, je suis par total hasard tombé sur la chaîne de Héroïque Cinéphilie. Et je vais pas vous le cacher, c'est via la vidéo sur Warhammer que je suis tombé dessus. Et cette chaîne est faite par quelqu'un qui a franchement énormément de talent. Il n'est actuellement qu'à 44 abonnés. Et personnellement, quand j'ai commencé sur YouTube, ceux qui me suivent depuis un certain temps le savent, j'ai beaucoup galéré à monter en abonnés. Et je trouve dommage que ce mec qui franchement a du talent subisse le même sort. Du coup, j'espère sincèrement que vous irez faire un petit tour sur sa chaîne. Je vous jure que ça vaut vraiment le coup. Et je voulais à ma modeste hauteur lui donner un petit coup de pouce de la part de quelqu'un qui lui aussi a galéré à avoir très peu d'abonnés comme ça. Mon gars, ce que tu fais, c'est vraiment cool, j'espère vraiment que tu vas continuer comme ça, et je te souhaite de la chance sur ce monde impitoyable et pourtant assez cool qu'est YouTube. Allez, maintenant, on peut vraiment commencer. C'était vraiment très intéressant. Pourquoi parle-t-on d'arts martiaux C'est vrai, au fond, pourquoi qualifier d'art une pratique qui s'éloigne à ce point de ce que l'on pourrait déterminer comme étant de l'art alors je ne vais pas vous faire un laïus sur qu'est-ce que l'art, parce que c'est un sujet beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long, vaste et chiant pour être abordé. Donc on va partir sur le postulat très simple et potentiellement erroné que l'art est quelque chose qui crée le beau. Et c'est en cela que certains pourraient séparer le combat de l'art, arguant que le combat ne crée rien, détruit, et qu'à l'inverse de la danse, son objectif est avant tout la destruction et non la création que les combattants ne combattent pas pour la beauté de leur art, mais pour vaincre leur adversaire. Mais bien sûr, tout cela est faux, et bien évidemment que les arts martiaux sont un véritable art. Et pourquoi le sont-ils Des arts martiaux émanent un concept d'honneur et de noblesse assez ouf. Le respect du combattant pour son adversaire comme pour les autres, ainsi que l'honneur et la noblesse, sont des composantes essentielles de très très nombreux arts martiaux de par le monde. C'est justement ça qui fait que les artistes martiaux se battent pour la beauté de leur art, et non pour la destruction de leurs opposants. Bien évidemment, quand je dis ça, c'est pour les arts martiaux pratiqués de manière ultra intensive, et que comme tout autre type d'art, on lui a dédié une partie importante de notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne considère pas que le petit Jérémy qui fait du judo tous les mercredis après-midi soit un artiste martial. Tout comme je ne considère pas que Roger, membre des forces d'intervention d'élite, qui pratique le Penkasida ou le Krav Maga pour tuer ses adversaires, soit à considérer comme un artiste martial. C'est plus un hobby pour Jérémy et de la survie pour Roger. Bref, tout ça pour vous dire que cet esprit de l'artiste martial, cet amour du combat, cet honneur et cette noblesse, jamais je ne les ai autant ressentis que face à l'acteur star du film du jour. Film qui en plus se paye le luxe d'avoir 1. Un, un casting de ouf, 2. Un scénario trop cool, et 3. Donnie Yen. Alors, Kung Fu Jungle, sorti en 2014, réalisé par Teddy Chan, est un thriller hongkongais nous racontant comment un mystérieux tueur se met à traquer de grands artistes martiaux. La police, au début bien larguée, se fait contacter par un Donnie Yen, ancien entraîneur réputé, mais emprisonné pour avoir tué par accident lors d'un combat. Mais comment un simple tolar peut-il contacter si rapidement la police Oh bah, c'est très simple. Hein. D'abord, on demande au garde, qui veut vous dire non. Puis alors après, on va voir le chef de gang local. On le salue gentiment. Voilà. Puis... Ouh, la vache, ça se doit secouer. Bon, suite à tout cela, il réussit à rencontrer l'inspectrice en charge de l'enquête. Donc, bien sûr, il l'accueille en la rassurant. Wow Denis Denis, tu nous fais quoi, là Denis, Denis, tu me, tu me fais peur Oh, putain, j'ai l'impression qu'il regarde mon âme. Je, je sais même pas quoi ça tient. Oh putain, ça y est, je sais. Allez-y, souriez pour voir. <rire> bah ouais, non mais cherchez pas. Hein. Ah non mais je vous assure, c'est hyper flippant. Hein. Bon, Donnie leur dit que le tueur traque les grands maîtres et qu'il va y avoir encore des morts, à moins qu'il ne le libère pour qu'il les aide. Ainsi va commencer la traque de ce mystérieux tueur, une traque aux allures de rédemption pour le personnage, qui va devoir confronter sa vision des arts martiaux à celle d'un homme prêt à tout pour devenir plus fort. Malgré son titre qui pourrait faire penser qu'on est devant un épique nanar de ouf, Kung Fu Jungle est une putain de tuerie et peut-être un de mes films d'arts martiaux préférés de tous les temps. Pourquoi Alors déjà, il y a la réa. Au-delà des combats que j'aborderai plus tard, la réa est vraiment vraiment cool. Les lumières sont vraiment bien travaillées sur certaines scènes, surtout en ce qui concerne le tueur, mais aussi sur la scène de l'interrogatoire que je vous ai déjà montré. Certains décors sont vraiment bien foutus, notamment toute une scène dans une vieille maison sur pilotis, 
qui est vraiment classe, même si j'ai une petite préférence pour le combat dans le salon de tatouage. Les effets spéciaux sont assez rares, mais bon, malgré le fait que le film tente d'aborder un point de vue réaliste sur les fights, on n'échappe pas à quelques mouvements totalement improbables qui te font sortir du fight. Alors bon, j'exagère un petit peu en disant ça, mais j'en ai surtout repéré un gros, donc ça va, il y a pire. Mais tiens, ne serait-ce pas une superbe transition pour aborder ce qui fait le centre de tout film de ce genre Et alors là, je me suis fait plaisir, hein, parce que Rise of the Legends, c'était quand même la misère niveau combattant, mais alors là, c'est le bonheur. Alors, qui sont nos combattants Alors, je récap hein, pour ceux qui n'ont pas percute, mais on a donc un ancien moine Shaolin, un mec qui a passé toute son enfance dans LE monastère Shaolin, oui, pas un monastère Shaolin, hein, LE monastère Shaolin, l'original, le plus célèbre de tous, le fils d'un des plus grands acteurs d'art martiaux chinois, et qui a joué dans Hitman, également pote avec le seul, l'unique, le grand, le puissant, Donnie Yen Donnie Yen est aujourd'hui la plus grande star de films d'arts martiaux au monde. Pas seulement parce qu'il est peut-être un des meilleurs combattants au monde, mais aussi parce que c'est un excellent acteur doublé d'un putain de bon chorégraphe. Et si vous vous demandez à quel point il est bon en tant que chorégraphe, vous vous souvenez de Rogue One enfin, Évidemment, tout le monde a dû voir Rogue One. Bah, vous voyez cette scène Oui, cette scène qu'on a tous kiffé, hein, parce que Donnie Yen, Donnie Yen euh, pète la classe. Bah, vous voyez ce combat Ça, c'est pas un art martial connu. Ça, c'est Donnie Yen qui l'a inventé lui-même pour le tournage. Ouais, quand je vous dis que ce mec est talentueux, c'est pas pour rien. Mais surtout, ce mec a la gueule la plus noble et honorable qu'il m'ait été donné de voir. Sans déconner, mais regardez-le Bon, pas quand il tire sa tête, hein. Mais là, là, ou là Mais regardez-le, bordel Ce mec pue la classe et la noblesse. La façon qu'il a de se tenir, de parler, de se battre. Il est sans aucun comparatif possible la plus grande qualité de ce film. En fait, Donnie possède un jeu très posé et calme, et c'est vraiment à contre-courant de ce que l'on peut voir dans le cinéma asiatique où le surjeu est très répandu. Mais bon, c'est normal, c'est culturel. De ce fait, il se démarque par son attitude par rapport aux autres personnages. Il nappe vraiment tous ses dialogues dans une noblesse très prenante. Il a un ton posé en quasiment toutes circonstances. De ce fait, on a vraiment l'impression qu'il n'est jamais surpris par rien. Ce qui sert de contre-pied à ces moments où il explose et où là, ça te marque vraiment. Niveau combat, c'est juste complètement fou. Alors, il n'y a pas de style principal, comme on pourrait croire. Chaque combattant maîtrise son art parfaitement et le met en opposition à celui du tueur. De ce fait, on a des combats thématiques. Celui des pieds nous donnera quelques très beaux mouvements de taekwondo. Les prises nous offriront, elles aussi, de sacrés beaux mouvements qui font... Bien mal Mais alors, mon petit préféré, c'est quand même les armes pour ce superbe combat d'épée Wudang. Qui, bon, même s'il se passe sur le tournage le moins sécurisé du monde où les acteurs bossent avec des putains d'armes réelles, je veux bien c'est Hong Kong, mais quand même les gars, vous auriez pu faire un peu gaffe, et de cet effet dont je vous ai déjà parlé, mais je passe bien vite sur ce défaut quand je vois ce putain de combat d'épées chinoises de ouf. D'ailleurs, oui, pour ceux qui savent pas, mais les épées chinoises sont droites et maniées de manière très, très, très différente des sabres japonais que vous voyez un peu partout. D'ailleurs, je vous en parlerai un jour des combats de sabres parce qu'il y a deux ou trois trucs à mettre au clair dessus. Bon, les combats de Donnie sont juste ouf, hein, mais bon, c'est aussi normal. Hein. Ce qui est sympa, par contre, c'est de voir que le tournage de Hitman a dû lui laisser pas mal de marques, vu qu'il utilise pas mal de mouvements issus du Wing Chun sur certains passages, notamment tout ce passage avec le bambou. Mais alors, pourquoi j'aime autant ce film, direz-vous Bon, déjà, pour tout ce que j'ai cité avant, mais aussi, surtout, parce qu'on a droit à un vrai thriller vraiment bien foutu. Alors, on n'est pas au niveau de Seven, hein, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Déjà, l'enquête est vraiment sympa à suivre, les personnages non combattants sont cool, et l'histoire liée aux méchants est vraiment sympa. 
Enfin, je dis sympa, le mec a eu une grosse vie de merde, hein. Mais ça nous donne de sacrément bonnes scènes. Si le film n'a pas de grandes révélations ou n'entretient pas de grands mystères sur l'identité du méchant, il sait quand même distiller une bonne ambiance assez haletante. Mais ce que je voulais aborder, c'est aussi ça. Regardez-moi ça. Ces deux mecs savent qu'ils vont se maraver la gueule à mort et pourtant ils se saluent. Et putain, ça c'est beau. Oui, je sais, c'est con, hein, c'est juste un salut, mais putain, ça pouvait servir de leçon aux gens. Je veux dire, ok, vous pouvez vous maraver la gueule, vous entretuer, mais faites-le en vous respectant les uns les autres. Plus sérieusement, j'aime beaucoup l'idée que le méchant ne hait pas ses adversaires. C'est même tout le contraire, il les respecte énormément et il fait ce qu'il fait, certes parce qu'il est complètement taré, mais aussi par amour de son art, sans haine ni colère. Ça, c'est beau. En plus, ce mec a vraiment une gueule, et moi j'adore les acteurs à gueule. J'espère vous avoir convaincu que ce film mérite deux heures de votre vie. Ce film est une tuerie absolue, une petite pépite pas forcément ultra connue, mais pourtant peut-être un des meilleurs films de Donnie Yen, un des meilleurs films d'arts martiaux de ces dernières années, et même une plutôt bonne entrée en matière pour qui veut s'intéresser au genre, voire pour qui veut s'intéresser au cinéma hongkongais de manière plus générale. Un putain de bon film avec des combats qui déboîtent de super acteurs et un putain de bon scénario, une tuerie que vous devez d'aller mater. Après moi je vous dis à bientôt et salut